Plastik, Freunde, da bin ich wieder. Ich weiß, ich bin spät dran mit meinem Video. Aber ich war viel unterwegs mit meiner in Kaustik von Nord nach Süd und das hat einfach Vorrang. Aber ich habe euch nicht vergessen, ihr seht ja, ich bin wieder da. Es kommt immer irgendein Video von mir. Viele haben schon geschrieben, wann kommt denn das nächste. Ich muss es immer so machen, wie ich einfach Zeit habe. Meine Kurse haben einfach Vorrang. Okay, aber ich habe auch nicht vergessen, was ich euch versprochen habe, weil wir machen heute das Blatt. Und zwar ein Blatt, aus dem werden sehr viele Blumen hervor, äh, oder hervorgebracht. Deshalb ist das Blatt sehr wichtig. Es ist nicht sehr einfach, es sieht einfach aus. Aber wenn ihr es zu Hause selber macht, ihr werdet merken, es ist nicht ganz so einfach. Deshalb üben, üben, üben. Wir brauchen natürlich unsere Farben. Das seht ihr hier. Eine Malerwalze mit einem ganz einfachen Schaumstoffaufsatz. Nichts teures, der einfachste ist der beste. Dann brauchen wir eine, eine Kaustik Malplatte. Wie ihr seht, habe hab ich eine neue, die ist jetzt doppelt so groß. Das ist ein ganz tolles Teil. Da kann ich dann zum Beispiel auf einer Hälfte das Blatt drauf tun. Auf die andere Hälfte kann man dann ganz schön diese Farben aufschmelzen. Oder man kann noch ein größeres Blatt drauf machen. Immer wieder was Neues. So, natürlich Blätter brauchen wir, Malkarten, ein Maleisen, unsere Socke zum Polieren. Ja, und C war. Gut, dann geht's mal los. Als erstes möchte ich jetzt einen Hintergrund malen mit dem Maleisen, für, wo ich das Blatt euch gleich zeige. Gut wieder schön aufschmelzen hier. Ich mache jetzt einen ganz heller Hintergrund, dass man das auch... Ah, ich mag schon mein Eisen ein bisschen heiß. Das kann ihr sehen, das dampft. Einfach ein bisschen runterschalten. So, erinnert ihr euch, wie man richtig einen Wachsauftrag macht? Immer zum Körper herziehen, ja? Nicht wegschieben, sonst habt ihr das ganze Wachs hier draußen. Und wenn er so rüberzieht, dann habt ihr sehr viele Schlieren. Also immer hier Richtung Körper. So, das reicht jetzt schon. Hier geht es mir jetzt erst um die Technik, nicht um die Schönheit. So, und wie ihr seht, nehme ich sehr oft das Eisen hier von der Haltung her unten im Henkel. Da könnt ihr viel besser das Maleisen steuern, vor allem wenn ihr auf kleinen Formaten arbeitet oder kleine, ja, kleine Gebilde malt, so wie wir das jetzt hier machen. Okay, ich habe hier zwei Farben. Ich gehe mit der Maleisenkante einfach mal so drüber. Jetzt habe ich die Farbe hier dran und nicht da drunter. Setze das Eisen so an, tropft es einfach ein bisschen ab. Und jetzt mache, schiebe ich einen Bogen nach außen. Und jetzt gehe ich an der höchsten Stelle, schiebe ich das wieder zurück. Und nach vorne mache ich einen Zipfel. Hier setze ich wieder, Moment, das ist mir am Wege. An der Spitze setze ich wieder an und drehe jetzt genau in die andere Richtung. So. Und wenn ich hier angekommen bin, das Maleisen zur Spitze hochstellen und spitz nach außen ziehen für den Stiel des Blattes. So. Das ist noch ein bisschen verschwommen, da war mein Eisen noch etwas zu heiß. Das machen wir aber gleich noch anders. Ich würde sagen, wir machen das Ganze gleich nochmal. Das ist jetzt so, das lege ich jetzt einfach mal zur Seite. Da könnte ich euch eigentlich gleich mal zeigen, die Hintergründe mit der Malplatte, das finde ich nämlich auch ganz schön. Ist natürlich etwas heiß jetzt, da brauche ich zwei so Tücher. Ah, die könnte ich euch mal schon erklären. Hier kann man das schön hochdrehen bis 165 Grad. Viele Kaustiker möchten sich gerne hier irgendwelche kleinen Aluminiumtöpfe draufsetzen wo die Farben dann flüssig gemacht werden, dass man mit dem Pinsel arbeitet. Dafür braucht man die hohe Temperatur. Und hier unten ist die normale Wachstemperatur, so in dem weißen Bereich. Und weiter unten kann man alles schön warm halten. Da kann man sich die Töpfchen drauflegen. 
So, ich gehe jetzt mal so auf circa 90 Grad, würde ich sagen. Das müsste reichen. Ihr wisst ja, unsere Farben haben einen sehr hohen Schmelzpunkt, was ja von Vorteil ist. Dann sind die Bilder auch haltbarer. Schaut mal. Jetzt habe ich hier schon einen neuen Aufsatz drauf gemacht. Und jetzt kann ich hier die Farben aufschmelzen. Ich arbeite sehr gerne über die Malplatte und über gewalzte oder gerollte Hintergründe. So, die Walze gut einwalzen. Sieht ganz lustig aus, die Farben. Die ist oder die wirkt erst richtig gut, wenn die Schwammrolle sich gut vollgesaugt hat mit Wachs. Da kann ruhig noch ein bisschen rein. Ich werde oft gefragt, wie werden die sauber gemacht. Die mache ich überhaupt nicht sauber. Ich habe dann ganz viele, das ist jetzt für Grüntöne und das kostet ja nicht viel Geld. Irgendwann hat man dann 10 oder 20 verschiedene Farbrollen, die kann man sich dann schnell wechseln. Aber sauber machen kann man sie über Sklarwachs natürlich. So, jetzt walze ich den Hintergrund mal ein. Da seht ihr schon, es gibt einen schöner, pudriger Hintergrund. Schaut mal, ich mache gleich noch mal einen. Dann kann ich dann, na, machen wir was hellblaues. Man kann das auch so machen, indem man jetzt hier die Farbe so aufträgt. Vorher habe ich sie über die Walze geholt. So, ich tausche die mal kurz aus, einfach ziehen, aufstecken, bis es Klick macht und schaue, ob sie rollt. Ja, sie rollt. Und dann ist das schon passiert. So, jetzt seht ihr, in der Walze war vorher noch grüne Farbe drin. Gibt jetzt tolle Farbverläufe. Ich finde das immer ganz klasse, wenn man da ein bisschen mit anderen Farben mischt. Da sieht das nicht so steril aus. Super, das sieht doch klasse aus. So, ich nehme sie mal runter. Und die Platte lege ich dann wieder ein bisschen hier einfach mit Seewa drüber putzen. Wenn es nicht ganz sauber wird, dann haben wir unser berühmtes Klarwachs für die Reinigung. Schaut mal, was da gleich noch an Dreck runterkommt. Oder Wachs muss man eigentlich sagen. Seid ihr? Dann wird die richtig schön sauber wieder. So, einmal zur Seite gestellt. das Papier zwischendurch auch mal wechseln, damit nicht so viel Fremdfarbe ins Bild reinkommt. Das wollen wir nicht haben. So, ich nehme jetzt gerade mal das Helle, das ich zuerst gemacht habe und dann noch einmal eintauchen hier. So. Das pa Papier in richtige Position legen. Ich schüttle das immer so, dass das die Farbe schön hier runter geht. Ja, das sieht jetzt so aus. Jetzt stellt euch vor, ich mache so einen Bogen. An der höchsten Stelle geht es wieder nach rein. Eine Spitze zeichnen, zurück und dann in die andere Richtung. So, dieses Stück Wachs das schiebe ich jetzt in einem Bogen nach oben und eine Spitze. Das Wachs, was hier noch sichtbar ist, das reicht. Ich gehe von der Spitze aus, drehe ich das jetzt genau in die andere Richtung. Und hier, schaut mal hier, die Finger, die helfen mir, das Blatt zu drehen. So, und jetzt bin ich schon hier angekommen. Und jetzt auf die Spitze und nach außen ziehen. Sieht doch klasse aus. 
Jetzt <lacht> zeige ich euch gleich nochmal das gleiche, aber ich zittere jetzt. Es gibt einen schönen Zittereffekt. Da können wir mal andere Farben. Ein bisschen rot. Ruhig da ein bisschen mutig sein, auch mal andere Farben <lacht> zu wählen. So, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Und jetzt seht ihr, ich vibriere oder ich schiebe das nach vorne und zurück. So eine kleine Zitterbewegung. Und das Blatt, das bekommt eine schöne Struktur. Und nach vorne. Und ich zittere in die andere Richtung. So, mache ich gleich nochmal. Und in die andere Richtung. So. Und wenn man jetzt das Ganze noch kleiner haben möchte, für kleine Blätter, einfach schieben und zurück. Ja? Also man kann da jede Größe nehmen. Einen Bogen nach vorne schieben und zurück. Was ich oft sehe, was die meisten Leute falsch machen, die versuchen das Maleisen so zu führen. Ja, die malen so mit der Kante. Das geht nicht. Ihr müsst wegschieben. Als ob ihr etwas wegschiebt. Wie ein Schnee, eine Schneeschaufel, die der Schnee wegschiebt. Seht ihr, ich schiebe das jetzt. Und zugleich gestalte ich einen Bogen. So, ich denke, ich habe es euch vielleicht jetzt soweit erklärt, dass ihr es selber zu Hause mal äh, üben könnt. Und jetzt zeige ich euch ganz kurz, hier, schaut mal, das ist jetzt so, habe ich schon mal vorbereitet, auf Leinwand. Und im nächsten Video möchte ich euch zeigen, wie man das Ganze auf Leinwand aufbringt. Ja, ich habe oft Fragen zur Leinwand. Das möchte ich euch jetzt äh, im nächsten Video zeigen. Schaut einfach wieder zu mir rein. Da entdeckt ihr immer was Neues. Ja, und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.